హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు యువర్ ఛానల్ ఫర్ యూ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో నేను మీకు ట్రైపాడ్ అనేది అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక బెస్ట్ ట్రైపాడ్ ఫ్రెండ్స్ నేను చూసాను దీని యొక్క బిల్డ్ క్వాలిటీ అనేది చాలా బాగుంది నేను చూసినట్లయితే బయట దీని యొక్క ఆఫ్లైన్ మార్కెట్ లో నేను కొనడానికి వెళ్ళినట్లయితే ఇది టూ అండ్ హాఫ్ టు త్రీ థౌసండ్ దాకా దీని యొక్క ప్రైస్ అనేది చెప్తున్నారు అయితే మనకి ఇది ఆన్లైన్ లో సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ కి రావడం జరిగింది దీని యొక్క లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను మీరు అక్కడ నుంచి వెళ్ళినా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కొనొచ్చు చాలా బాగుంది మనకి ఒక స్టూడియో టైప్ ఫీలింగ్ అనేది ఉంది అంత మంచి టైపాడ్ అండి ఇది మన హైట్ కూడా చూసుకున్నట్లయితే నా హైట్ ఉంది టైపాడ్ ఈవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఉంది టైపాడ్ ఆ తర్వాత దాని మీద కెమెరా కనుక మనం ఫిక్స్ చేసిన కెమెరా అయినా మొబైల్ అయినా ఫిక్స్ చేస్తే ఈవెన్ సిక్స్ వరకు ఉంటుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎవరికైనా బడ్జెట్ లో ఒక మంచి టైపాడ్ కావాలనుకుంటే ఈ టైపాడ్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ దీని మీద స్పెక్స్ కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడవచ్చు డిగిటిక్ బ్రాండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే లైట్ వెయిట్ ట్రైపాడ్ అని రాసింది దీని యొక్క స్పెసిఫికేషన్ కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడవచ్చు మ్యాక్సిమం లోడ్ అనేది మనకి ఎంత కావస్తుంది అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు మ్యాక్సిమం అప్ టు ఫైవ్ కేజెస్ అనేది లోడ్ కావస్తుంది అనమాట ఇక్కడ చూసినట్టు మ్యాక్సిమం హైట్ అనమాట హైట్ చూసినట్లయితే ఫైవ్ సెవెన్ అనమాట ఫీట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫీట్ వస్తుంది దానిపైన మనం మొబైల్ కానీ కెమెరా కానీ పెట్టుకుంటే సిక్స్ క్రాస్ అవుతుంది అనమాట ఇది సరిపోతుంది కానీ ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా ఈ హైట్ అనేది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫోల్డెడ్ ఇది నెక్స్ట్ ఫోల్డ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఇక్కడ చూసినట్టు సిక్స్ వన్ ఫైవ్ ఎంఎం అనేది ఉంటుందని చెప్తున్నారు క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది డయమీటర్ అనేది చూపిస్తున్నారు మ్యాక్సిమం ట్యూబ్ డయమీటర్ అనేది ఉంటుంది అంటున్నారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే టూ పాయింట్ సిక్స్ ఎంఎం అనేది చూపిస్తున్నారు దీని యొక్క ఇదనమాట ఎంఎం మినిమం ట్యూబ్ డయామీటర్ అనేది ఇక్కడ ఉంది మినిమం ట్యూబ్ డయామీటర్ చూసినట్లయితే ట్వంటీ ఎంఎం అనేది ఉంది దీని యొక్క థిక్నెస్ ఫ్రెండ్స్ ఇది డయామీటర్ నెక్స్ట్ దీని యొక్క వెయిట్ కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకి ట్వల్వ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అనేది ఉంటుంది అంటున్నారు అంటే కేజీ కంటే పైన అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే సెక్షన్స్ ఇది ఎన్ని సెక్షన్స్గా డివైడ్ అయిందని చెప్తున్నారు త్రీ సెక్షన్స్గా డివైడ్ అవుతుంది రెండు హైట్ పెంచుకోవడానికి ఒకటి అని మనకి పుల్ చేసే వీల్ తిప్పితే పైకి లేస్తుంది అనమాట అది మూడోది అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇది అడ్జస్టబుల్ చేసుకోవచ్చు అడ్జస్టబుల్ ప్యాన్ అంటున్నారు అటు ఇటు మనం ఇది కనుక రాడ్ లూజ్ చేసినట్లయితే అటు ఇటు మూవ్ చేయొచ్చు ఫ్రీగా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే స్టాండ్స్ కొన్ని ఇచ్చారండి ఈ రబ్బర్ పిన్స్ కనుక మనం రిలీజ్ చేసినట్లయితే ఎక్స్టెన్షన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే కెన్వెట్ యాక్సిరీస్ హుక్ ఫ్రెండ్స్ ఈ హుక్ అనేది మనం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇది హైట్ చేసిన తర్వాత దీనికి మన కెమెరా బ్యాగ్ కానీ లెన్స్ కానీ ఏమైనా దాచు ఏమైనా హుక్ చేయాలంటే ఇక్కడ హుక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే బబుల్ హెడ్ టు అడ్జస్టబుల్ హార్జెంటికల్ పొజిషన్ ఉంటాయి ఈ బబుల్ హెడ్ ఉంది కదా ఈ బబుల్ హెడ్ మీద మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు హార్జెంటల్గా కావాలంటే హార్జెంట్గా కూడా మనం షూట్ చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మల్టిపుల్ పర్పస్ హెడ్ విత్ క్విక్ రిలీజ్ మనం మల్టిపుల్ హెడ్ అండి మనం చూసి ఈ విధంగా అన్బాక్సింగ్ కూడా చేయడానికి కూడా ఈ విధంగా రొటేట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇది క్విక్ రిలీజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే మనం ఈ క్లిప్ అనేది రిమూవ్ చేయొచ్చు ఈజీగా అనేది దీనికి లాక్ అనేది ఉంటుంది మీకు తర్వాత చూపిస్తాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు డిఎస్ఎల్ఆర్ ఫిక్స్ అయితే మల్టిపుల్ పర్పస్ హెడ్ ఫర్ డీవీ కెమెరాస్ మన కెమెరాస్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు దీని యొక్క డిజైన్ కనుక చూసినట్లయితే ఈ విధంగా ఉంది ఇక్కడ మనకి దీని యొక్క బ్రాండ్ నేమ్ అనేది మోడల్ నెంబర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మోడల్ నెంబర్ చూడవచ్చు డిటిఆర్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎల్డబ్ల్యూ చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ బ్రాండ్ అనేది ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీని యొక్క ప్రైస్ కనుక ఎంఆర్పీ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే రెండు వేల నాలుగు వందల తొంభై ఐదు రూపాయలు అనేది ఉంది ఫ్రెండ్స్ దీని యొక్క ఎంఆర్పీ అనేది మనకి ఇది పదహారు వందల రూపాయలకి రావడం జరిగింది పదహారు వందల రూపాయల్లో ఒక మంచి ట్రైపాడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి చూస్తే ఒక స్టూడియో ట్రైపాడ్లా ఉంటుంది నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ట్రైపాడ్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఓపెన్ చేస్తే ఈ హైట్ అనేది ఉందన్నమాట ఇలా పట్టుకోవడం కదా దీనికి గ్రిప్ అనేది కూడా ఇచ్చారు ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు హ్యాండ్ గ్రిప్ అనేది ఈ గ్రిప్ పట్టుకొని మనం ఎక్కడికైనా మూవ్ చేయాలంటే మూవ్ చేయొచ్చు చూడొచ్చు చాలా హైట్ ఉంది మనకి రెండే స్టెప్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఇచ్చారు కానీ చాలా హైట్ ఉంది ఇప్పుడు నేను రికార్డ్ చేసిన టైపాడ్ కన్నా చాలా హైట్ అనేది ఉంది మీకు ఆ ఫోటో కూడా చూపిస్తాను నెక్స్ట్ ఇంకా ఓపెన్ చేద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా ఓపెన్ చేస్తాం కదా ఇలా లాక్ చేసిన తర్వాత ఇది మూవ్ అవ్వదు అనమాట ఇంక
ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఈ విధంగా సార్ గైడ్ చేసి ఇక్కడ పెట్టిన తర్వాత ఈ లాక్ అనేది లాక్ చేసుకోవచ్చు నేను లాక్ చేసేసాను ఇప్పుడు మనకి ఎటు కర్రలు దాని హాట్ అనేది స్టిఫ్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఇందులో మొబైల్ పెట్టి రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఫిక్స్ చేసుకుని మనం రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు డిఎస్ఎల్ఆర్ కూడా పెట్టి చూపిస్తాను కెమెరా పెడితే ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు దీన్ని ఫస్ట్ లాక్ అనేది రిమూవ్ చేసి ఈ పై నుంచి ఇది ఇలా స్లైడ్ చేయాలన్నమాట ఇలా స్లైడ్ చేసినట్లయితే వస్తుంది మళ్ళీ ఇలా స్లైడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇలా స్లైడ్ చేసి తీసాను తీసిన తర్వాత దీని నుంచి రిమూవ్ చేస్తున్నాను కింద ఒక స్క్రూ ఉంటుంది దీన్ని పట్టుకొని ఇలా తిప్పినట్లయితే ఈజీగా రిమూవ్ అవుతుంది అనమాట కూడా మంచి ఈ టైప్ స్క్రూ ఇస్తే బాగుండేది ఇది ఒక్కటే నాకు డిజడ్వాంటేజ్ అనిపించింది యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఎలా ఇచ్చారంటే ఒక స్క్రూ ఇచ్చి దీనికి ఒక పిన్ అనేది ఇచ్చారనమాట ఈ పిన్ని మనం పట్టుకొని తిప్పాల్సి ఉంటుంది ఫిట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు మనం డిఎస్ఎల్ఆర్ ఫిట్ చేసి అలా ఉందా చూద్దాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఒక పిన్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ఇది పుష్ వచ్చి పుష్ చేయాలన్నమాట ఇది పుష్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఫిక్స్ అవుతుంది ఇలా పెట్టేటప్పుడు కొంచెం డిఫికల్ట్ ఫ్రెండ్స్ కొంచెం చూసుకొని జాగ్రత్తగా పెట్టాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫిక్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కెమెరాకి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా దాని మీద హోల్డ్ చేయాలన్నమాట వన్స్ లాక్ అయితే మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు లాక్ అవ్వనట్లయితే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి లాక్ ఓపెన్ చేశాను కెమెరా స్లైడ్ చేసి ఫిక్స్ అయిపోయింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు కూర్చుంటిపోయింది మనకి ఎంత కెమెరా కదిలినా కానీ స్టాండ్ కదులుతుంది తప్ప కెమెరాకి అనేది ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు నెక్స్ట్ యాక్సిడెంట్ ఇప్పుడు మనం కావాలంటే ఏ విధంగా కావాలంటే ఆ విధంగా ఫొటోస్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీకు ఇది కొంచెం డిస్టెన్స్ వరకు తీసుకెళ్ళి చూపిస్తాను మనకి ఇది ఎంత హైట్లో వరకు వస్తుంది అనేది ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడవచ్చు ఇది నేను ఇంకా హైట్ అనేది పెంచుతాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒక స్క్రూ అనేది ఉంది చూసారా ప్లాస్టిక్ స్క్రూ అనేది ఈ స్క్రూ అనేది ఫస్ట్ లూజ్ చేయాలి ఇలా లూజ్ చేసినట్లయితే ఇప్పుడు మనం ఎటు కావాలంటే అనేది షార్ట్స్ తీయడానికి లెఫ్ట్ రైట్ అలా మూవ్ చేయొచ్చు అనమాట త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అలా మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా పూర్తిగా ఈ విధంగా అనమాట ఈ స్క్రూ అనేది టైట్ చేసినట్లయితే మరి ఇంకా ఎటువైపు మూవ్ కాదనమాట నేను ఇప్పుడు ఈ స్క్రూని ఈ విధంగా ఫిక్స్ చేసుకుంటాను ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ సైడ్లో చూడవచ్చు ఇక్కడ మనకి హైట్ అడ్జస్ట్మెంట్ స్టాండ్ అనేది ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది ఇది కనుక మనం అలా తిప్పినట్లయితే హైట్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట ఇది అనేది మనం కెమెరా పెట్టకముందే పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే కొంచెం హార్డ్గా ఉంది దీనికి సంబంధించిన స్క్రూ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది ఈ స్క్రూ అనేది లూజ్ చేయాలి లూజ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మీరు ఈ విధంగా మూవ్ చేసినట్లయితే ఇలా హైట్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట చూడవచ్చు నాకన్నా చాలా హైట్ అనేది వస్తుంది కెమెరా వెయిట్ కాబట్టి మనం లిఫ్ట్ చేయడానికి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది అనమాట అంటే కెమెరా పెట్టకముందే మనకు ఎంత కావాలంటే అంత హైట్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా హైట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ స్క్రూ అనేది ఉంటుంది ఈ స్క్రూ అనేది టైట్ చేయాల్సి ఉంటుంది టైట్ చేసినా చూడవచ్చు ఇక్కడ ముందుకు తీసుకొస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ కెమెరా అది ఎంత హైట్ అనేది వచ్చింది నియర్లీ సిక్స్ సిక్స్ టూ ఉంటుంది దీని హైట్ అనేది ఇప్పుడు చూడవచ్చు మీరు కెమెరా కానీ మొబైల్ కానీ పెట్టినట్లయితే ఇంత హైట్ అనేది మనకి ఎప్పుడు అవసరం ఉండదు మ్యాక్సిమం నేను కటింగ్ కటింగ్లో ఇచ్చారు ఇదే అనమాట ఈ యొక్క థ్రెడ్ అనమాట ఈ థ్రెడ్ మూవ్ చేసినట్లయితే లోపల వీలు రొటేట్ చేసి ఈ కటింగ్స్లో అలా డౌన్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత మంచి క్వాలిటీ ఉంటుందని ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే ఇవన్నీ ప్లాస్టిక్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక్కటే మెటల్ బాడీ అంతా మెటల్ ఇచ్చారు కానీ ఈ స్క్రూస్ ఈ తిప్పే థ్రెడ్ కూడా ప్లాస్టిక్ ఇది ఎప్పుడైనా కొంచెం హార్డ్గా తిప్పినట్లయితే ఈ స్క్రూ ఇటువైపు స్క్రూ కనుక లూజ్ చేయకుండా కానీ ఇది కానీ తిప్పినట్లయితే బ్రేక్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి చాలా డెలికేట్గా ఉంది ఒక స్క్రూ అనేది మాత్రమే మిగతా అదంతా ఓవరాల్గా బిల్డ్ క్వాలిటీ అదిరిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఎక్సలెంట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు మళ్ళీ రిమూవ్ చేయాలంటైతే సేమ్ ఇంత అలాగే ఇక్కడ లాక్ అనేది రిమూవ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు బబుల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఇక్కడ వాటర్ బబుల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఈ బబుల్ అనేది కరెక్ట్గా సెంట్రల్ ఇండికేషన్ ఉన్నట్లయితే మాత్రమే మనకి ఎటు అటు బ్యాలెన్స్ కాకుండా కరెక్ట్గా ఉన్నట్లు అనమాట ఈ బబుల్ అనేది లెఫ్ట్కి వెళ్ళినా రైట్కి వెళ్ళినా మన యొక్క స్టాండ్ అనేది అప్ అండ్ డౌన్ ఉన్నట్టు అనమాట మనం ఇది కూడా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎక్కడైనా అవుట్డోర్లో ఇది ఫిక్స్ చేసి ఇవ్వాలనుకుంటే ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూస్తారు కదా వీడియో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్కి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ సపోర్ట్ చేస్తున్నా ఉండండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీ